அஸ்லாம் வலைக்கம் மீண்டும் ஒரு வீடியோ டியூட்டோரியல் சந்திப்பில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் நாங்கள் வயல் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு வயல் லூப்பினுடைய பயிற்சிகளை பார்க்கிறீங்கோம் இதில் பிரச்சனை இருபத்தி ஒன்று தொடக்கம் முப்பதினை நாங்கள் அரசியிருக்கின்றோம் பிரச்சனை இருபத்தி ஒன்று பூஜ்ஜியம் தொடக்கம் பத்து வரை என ஒரே வரியில் ஒரு ஸ்பேஸ் இடைவெளியில் வெளியீடு செய்தது இது பின்வருமாறு செயற்படுத்தப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்ப பிரமாணம் பூஜ்ஜியம் அது பத்துக்கு குறைவா என பரீட்சிக்கப்படும் பத்துக்கு குறைவு எனில் வயலு ட்ரூ ட்ரூ எனில் நம்பரை பிரிண்ட் செய்க பிரிண்ட் செய்துவிட்டு அடுத்ததை ஒரு இடைவெளியில் ஆரம்பிக்கிக என நாங்கள் வழங்குகின்றோம் நாங்கள் வயல் கட்டுப்பாட்டு உதாரணத்தில் இந்த எண்ட் டேப் இவற்றுடைய பிரயோகங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் இனி நம்பருக்கு இன்கிரிமெண்ட் வழங்கப்படும் அவருடைய நம்பர் ஒவ்வொன்றாக அதிகரித்து நம்பரினுடைய பெறுமதி பதினொன்றாக இருந்த பொழுது எங்களுடைய பயிலு எக்ஸிட் ஆகும் இனி இதில் நாங்கள் பலன் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்து என்கின்ற வெளியீடு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இனி பிரச்சனை இருபத்தி ரெண்டு எனவும் பிரச்சனை இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒன்பது என பத்துக்கு உட்பட்ட ஒற்றை எண்களை வெளியீடு செய்தல் ஆகும் ஒற்றை முதலாவது எண் ஒன்று என்கின்றபடியால் என்னுடைய ஆரம்ப பெருமானம் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது நம்பரினுடைய பெருமானம் பத்துக்கு குறைவாக இருக்கின்ற வரை எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் சீர்படுத்தப்படும் முதலாவது ஒன்று பத்துக்கு குறைவு வயலு ட்ரூ உண்மை எனில் முதலாவது பிரிண்டினை வெளியீடு செய்யும் ஒரு ஸ்பேஸிற்கு பிறகு மற்றவை தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இங்கு எண்ட் ஸ்பேஸ் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இனி நம்பருடைய பெருமானம் இரண்டால் அதிகரிக்கும் ஆரம்ப நம்பருடைய பெருமானம் ஒன்று அதனுடன் இரண்டு இணைக்கப்பட்டு நம்பர் மூணாகும் மூணு ஐந்தாகும் ஐந்து ஏழாகும் ஏழு ஒன்பது ஒன்பது பத்துக்கு குறைவா பிரிண்ட் நம்பர் ஒன்பது சதரெண்டு பதினொன்று பதினொன்று பத்துக்கு குறைவா ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் இதனை நாங்கள் பின்வருமாறு செயற்படுத்தி பார்ப்போம் இப்பொழுது எங்களுக்கு ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு என்கின்ற விளைவுகள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி பிரச்சனை நம்பர் இருபத்தி மூணு இரண்டிலிருந்து நூறு வரையான இரட்டை எண்களை வெளியீடு செய்தது பிரச்சனைகள் இனி படிப்படியாக அதிகரித்துக் கொண்டு சென்றும் ஆகவே இரண்டு தொடக்கம் இருநூறு வரையான என்கின்ற பொழுது ஆரம்ப பெருமானம் நம்பர் இரண்டு இரண்டு நூறுக்கு குறைவா என பரீட்சிக்கப்படும் ஏனெனில் நூறு வரை நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமினை தொடர்ந்து செயற்படுத்த வந்திருக்கின்றது அவர் இரண்டு நூறுக்கு குறைவு எங்களுக்கு பிரிண்ட் நம்பர் அந்த இலக்கம் எங்களுக்கு வெளியீடாக வரும் அந்த இலக்கத்தை வெளியீடாக தந்தது அடுத்த வெளியீட்டினை ஒரு ஸ்பேஸினை விடுத்து வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இது தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கூற்று இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய வெளியீடானது ஒன்றன்கு ஒன்றாக ஒவ்வொரு வரியில் வெளியீடு செய்யப்படும் இனி நம்பர் இரண்டு இரண்டால் அதிகரிக்கப்படுகின்றது நாளாகும் அவ்வாறு இது நூறு தொண்ணூற்றி எட்டு சக இரண்டு நம்பருடைய பெருமானம் தொண்ணூற்றி எட்டு சக ரெண்டு நூறு நூறுக்கு குறைவு சவன ஆம் நூறுனை வெளியீடாக தரும் நூறு சக ரெண்டு நூற்றி ரெண்டு நூற்றி ரெண்டு நூறுக்கு குறைவா என்று கேட்டால் இல்லை என்று ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யும் எக்ஸிட் ஆகும் இது பின்வருமாறு பண் பண்ணி காட்டப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து என நூறு வரையான வெளியீடுகளை எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் பிரச்சினை நம்பர் இருபத்தி நாலை பார்க்க இருக்கின்றோம் பிரச்சினை நம்பர் இருபத்தி நாலு பத்து தொடக்கம் பூஜ்ஜியம் என இறங்கு வரிசையில் வெளியீடுகள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு முதலாவது பெருமானம் பத்தாக வெளியீடு செய்யப்படும் இறுதி பெருமானம் இங்கு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ஆகவே எங்களுடைய நிபந்தனை முந்தி பத்துக்கு குறைவு சமன் நூறுக்கு குறைவு சமன் என முந்திய எங்களது நிபந்தனைகள் காணப்பட்டது முந்திய வெளியீடுகள் நம்பர் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் பத்து மற்றும் நம்பர் 
less than equal நூறு என எங்களுடைய இந்திய வெளியீடுகள் காணப்பட்டது இப்பொழுது வெளியீடு நூறு நம்பர் பூஜ்யத்திற்கு அதிகம் அல்லது சமனாக இருக்கும் வரை எப்பொழுதோ எங்களுடைய நம்பர்களுடைய பெருமான பூஜ்யத்தினை விட குறைகின்றதோ அப்பொழுது எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் முடிவுறுத்தப்படும் இப்பொழுது முதலாவது பத்து பத்து பூஜ்யத்தினை விட அதிகமா ஆம் ஆம் என்று சொன்னார் பிரிண்ட் பத்து என் ஸ்பேஸ் ஆகவே அடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு பிரிண்ட் என் பிரிண்டினை தாங்கள் என்று சொல்லப்படும் இப்பொழுது வளமையாக பத்து பிளஸ் ஒன்று பத்து பிளஸ் ரெண்டு சாரி நம்பர் பிளஸ் ஒன்று நம்பர் பிளஸ் ரெண்டு என வழங்கப்பட்ட இடத்து நம்பர் மைனஸ் ஒன்று என எங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது இங்கு முதலாவது பத்து இரண்டாவது தடவை பத்து செய ஒன்று ஒன்பதாகும் ஒன்பது பூஜ்ஜியத்தை விட அதிகமா எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியத்தினை விட அதிகமா ஆ புரிந்தாகும் ஒன்று செய ஒன்று இப்பொழுது நம்பர் பூஜ்ஜியம் ஆகும் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியத்திற்கு சமன் அல்லது அதிகமா ஆம் ஆம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அதுவும் வெளியீடாக தரப்படும் பூஜ்ஜியம் செய ஒன்று இப்பொழுது நம்பருக்கு மறை ஒன்று பெருமானமாக வழங்கப்படும் மறை ஒன்று பூஜ்ஜியத்தை விட அதிகமா இல்லை எங்களுடைய புரோகிராமத்துடன் எக்ஸிட் ஆகும் இது பின்வருமாறு செயல்படுத்தப்படும் இப்பொழுது பத்து ஒன்பது எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு ஒன்று பூஜ்ஜியம் என வெளியீடு எடுத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இனி நாங்கள் பிரச்சினை இருபத்தி ஐந்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் இருபத்தி ஐந்தில் முதலாவது ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் பிறகு ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஐந்து நட்சத்திரங்கள் மூணு நட்சத்திரங்கள் ஒரு நட்சத்திரம் என இவ்விரண்டு நட்சத்திரங்களாக குறைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வரியில் வெளியீடு செய்யப்படக்கூடியதாக இது காணப்படுகின்றது இனி நாங்கள் அங்கு ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் வெளியீடு செய்யப்பட்டது இனி நாங்கள் அதனை கொஞ்சம் அழகுபடுத்துவதற்காக பதினஞ்சு நட்சத்திரங்கள் முதலில் வெளியீடு செய்யப்பட்டு இவ்விரண்டாக குறைக்கப்பட்டு இறுதியில் ஒரு நட்சத்திரம் வரும் இப்பொழுது நாங்கள் முதலாவது பதினஞ்சு நட்சத்திரங்கள் அவ்வாறு குறைந்து கொண்டு வருகின்றது என்று சொன்னால் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய பெருமானம் ஒன்று ஆகவே நம்பரனுடைய பெருமானம் ஒன்றினை விட அதிகமாக இருக்கும் வரை எங்களுடைய வகையில் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுகின்றோம் இது நட்சத்திரம் ஸ்ட்ரிங் தர நம்பர் நாங்கள் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரிங்கில் நாங்கள் பார்த்தோம் ஸ்ட்ரிங் பெருமானத்தினை பெருக்கல் அடையாளத்துடன் நாங்கள் பயன்படுத்தி ஒரு இலக்கம் ஒன்றை கொடுக்கின்ற பொழுது இலக்கத்தின் தடவைகளுக்கு ஸ்ட்ரிங் பெருமானம் பெருக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அவ இங்கு பதி ஐந்து நட்சத்திரங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வரியில் காட்சிப்படுத்தப்படும் அவை நம்பர்களுடைய பெருமானம் பதினைஞ்சு இந்த ஸ்ட்ரிங் பெருமானங்கள் பதினஞ்சு நட்சத்திரம் தர பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஸ்ட்ரிங் பெருமானம் வரும் இப்பொழுது நாங்கள் என் கமான் கொடுக்கவில்லை என் குமான் கொடுக்காத காரணத்தினால் எங்களுக்கு அதனுடைய வெளியீடு ஆனது ஒவ்வொரு வரிகளில் தோன்றும் இங்கு பதினஞ்சு செய ரெண்டு அவருடைய அடுத்த வரியில் பதிமூன்று வெளியீடாக எங்களுக்கு நட்சத்திரங்கள் வரும் அப்படியோ இங்க மூன்று வரும் என்று கேட்டால் மூன்று ஒன்றினை விட அதிகமா ஆம் ஆகவே மூன்று நட்சத்திரங்கள் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் மூன்று செய ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ஒன்றுக்கு குறைவு சமனா என்ற நிபந்தனையிடம் கேட்டால் ஆம் ஆகவே ஒரு நட்சத்திரம் எங்களுக்கு வெளியிடாக வரும் இப்பொழுது ஒன்று செய ரெண்டு எங்களுக்கு வரிவிளைவு மறை ஒன்று ஆகவே மறை ஒன்று ஒன்றினை விட அதிகமாக என்று கேட்டால் இல்லை இத்துடன் எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் முடிவுறுத்தப்படும் இதனை நாங்கள் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஆகவே பதினஞ்சிலிருந்து இவ்விரண்டாக குறைக்கப்பட்ட இறுதியில் ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது இணை பிரச்சினை இருபத்தி ஆறு தங்கள் நட்சத்திரங்களை ஒன்றிலிருந்து இவ்விரண்டாக அதிகரித்து வெளியீடாக தெரிவிக்கின்றோம் இதனை எவ்வாறு என நாங்கள் பார்ப்போம் இங்கு முதலாவது நட்சத்திரம் ஒன்று என்றபடியால் ஆரம்ப பெருமானம் ஒன்று ஆகவே முழு முழுமைக்கும் பதினஞ்சு நட்சத்திரங்கள் எங்களுக்கு வேண்டும் என்றபடியால் ஆகவே இறுதி நட்சத்திரங்களின் தொகுதி பதினஞ்சு அதற்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்கு அமைய முதலாவது ஒன்று பதினஞ்சுக்கு குறைவா என பரீட்சிக்கப்படும் ஆம் என்று கேட்டால் ஒன்று தர நட்சத்திரம் எங்களுக்கு வரிவுளைவு ஒரு நட்சத்திரம் கிடைக்கும் அதுக்கு பிறப பிற்பாடு ஒன்று சகரேண்டு எங்களுக்கு மூன்று நட்சத்திரங்கள் அவரை அடுத்தது மூன்று பதினைஞ்சுக்கு குறைவா ஆகவே எங்களுக்கு மூன்று நட்சத்திரங்கள் வெளியீடாக கிடைக்கும் இவ்வாறு 
பதினைந்து நட்சத்திரங்கள் வருகின்ற பொழுது பதினஞ்சு நட்சத்திரங்களை உங்களுக்கு வழியாக தரும் இப்பொழுது பதினஞ்சு சக ரெண்டு பதினேழில் பதினேழு பதினைந்துக்கு குறைவா என கேட்டால் இல்லை ஆகவே எங்களுடைய நிபந்தனை எக்ஸிட்டா இதனை நாங்கள் பின்பெறுமாறு தளபதி பார்க்கலாம் இந்த வெளியீடு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இனி பிரச்சனை இருபத்தி ஏழு ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான எண்களின் கூட்டுத் தொகையினை வெளியீடு செய்தல் முந்தி ஒன்று தொடக்கம் பத்தினை நாங்கள் வெளியீடு செய்தோம் இப்பொழுது ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான எண்களின் கூட்டுத் தொகையினை வெளியீடு செய்ய உள்ளோம் இதனை நாங்கள் பின்வருமாறு பார்க்க இப்பொழுது நாங்கள் ஆரம்ப பெருமானம் ஒன்றினை வழங்குகின்றோம் இப்பொழுது எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் நம்பர்களுடைய பெருமானம் ஒன்று தொடக்கம் பத்தாக மாறும் வரையில் மீள மீள செயற்படுத்தப்படும் அவ்வாறு செயற்படுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஒன்று இரண்டாக என்ற பொழுது ரெண்டு மூணாக என்ற பொழுது அந்த பெருமானங்கள் கூட்டப்பட்டு சேமிக்கப்பட வேண்டும் ஏனெனில் எங்களுக்கு வெளியீடு எங்களுடைய பத்து இலக்கங்களுக்கு நம்பருக்கு ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான இலக்கங்கள் வழங்கப்பட்ட பின்னரே எங்களுக்கு வெளியீடு கிடைக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே ஒவ்வொரு தடவையும் நம்பர்களுடைய பெருமானம் மாற்றம் வருகின்ற பொழுது அவற்றினை கூட்ட வேண்டும் கூட்டி ஒரு இடத்தில் வைக்க வேண்டும் ஆகவே அவ்வாறு கூட்டப்படுகின்ற பெருமானங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக டோட்டல் ஈக்குவல் பூஜ்ஜியம் என ஆரம்ப பெருமானம் வழங்கப்படுகின்றது இப்பொழுது நம்பர்களுடைய பெருமானம் ஒன்று பத்துக்கு குறைவு என்று சொன்னால் டப் பூஜ்ஜியம் சக நம்பர் பூஜ்ஜியம் சக நம்பர் நம்பர் ஒன்று அப்ப ஒன்று பூஜ்ஜியம் கூட்டப்பட்டு டோட்டலுக்கு வழங்கப்பட்டு இப்பொழுது டோட்டலுடைய பெருமானம் ஒன்றாக மாற்றப்படும் இனி நம்பர் இரண்டாக்கப்படும் இரண்டு பத்துக்கு குறைவா என கேட்டால் ஆம் இப்பொழுது தொப் இரண்டாவது தடவை தொட்டினுடைய பெருமானம் ஒன்று ஏனெனில் முதல் அதற்கு ஒன்று சக பூஜ்ஜியம் என வழங்கப்பட்டு ஒன்று இருந்தது இப்பொழுது அந்த ஒன்று சக நம்பர் இரண்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்பொழுது தொப் மூன்றாகும் மீள மூணு பத்துக்கு குறைவா என்று கேட்டால் தொட்டினுடைய பெருமானம் ஏற்கனவே மூன்று சக மூன்று ஆறு என நம்பருடைய பெருமானம் பதினொன்றாகும் வரையில் பத்து பத்திலிருந்து பதினொன்றாகும் வரை இந்த புரோகிராம் செயல்படுத்தப்படும் பதினொன்று ஆகின்ற பொழுது அது பத்தை விட குறைவா என பார்க்கும் இல்லை இல்லை என்கின்ற பொழுது வயல் ஊப்பினை விட்டு வெளியாகும் வயல் ஊப்பினை விட்டு வெளியாகுதல் என்று சொல்லுவது வயல் ஊப்புக்கு உள்ளே என்பது இவ்வாறு வயல் கை பண்ணப்பட்ட இடத்திலிருந்து ஒரு டெப் விட்டு இருக்கக்கூடிய பெருமாறங்கள் வயல் லூப்பினை உள்ளே வயலுப்புக்கு வெளியே என்பது வயல் லூப் டைப் செய்யப்பட்டதற்கு நேரே நாங்கள் வெளியீட்டை காட்டினால் அது வயலுப்புக்கு வெளியே இப்பொழுது வயலுப்புக்கு வெளியே பிரீ டோட் என்று கொடுக்கின்ற பொழுது டோட்டலுக்கு இறுதியாக நாங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பெருமாறம் எங்களுக்கு வெளியீடாக வரும் இதனை நாங்கள் பின்வருமாறு பார்க்கலாம் இப்பொழுது ஒன்று தொடக்கம் பத்தை அது செயற்படுத்தி எங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்தினை வெளியீடாக பிரச்சனை நம்பர் இருபத்தி எட்டுக்கு நாங்கள் வருகின்றோம் பிரச்சனை நம்பர் இருபத்தி எட்டு நூறுக்கு உட்பட்ட இரட்டை எண்களின் கூட்டுத் தொகை முந்தி ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான இப்பொழுது நூறுக்கு உட்பட்ட இரட்டை எண்களின் கூட்டுத் தொகை ஏற்கனவே இரண்டு தொடக்கம் நூறு வரை நாங்கள் வெளியீடு செய்திருக்கின்றோம் அந்த வெளியீட்டு பெருமானங்களை நாங்கள் இப்பொழுது கூட்டுத் தொகைக்கு மாற்றினார் சரி இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்பர் ஈக்குவல் இரண்டு ஏனெனில் முதலாவது இரட்டை எண் இரண்டு ஆகவே இரட்டை எண்கள் இரண்டு நாலு நூறு வரை செயற்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது அவற்றை கூட்டுவதற்காக வேண்டி கூட்டுகின்ற பெருமதியினை சேமிப்பதற்காக வேண்டி ஆரம்ப பெருமானம் தொட்டி கோல் பூஜ்ஜியம் இப்பொழுது முதலாவது வயந்து நம்பர் இரண்டு நூறுக்கு குறைவா குறைவு என்று சொன்னால் பூஜ்ஜியம் சக இரண்டு தொட்டுக்கு இரண்டு வழங்கப்படும் இப்பொழுது நம்பர்களுடைய பெருமானம் இரண்டால் அதிகரிக்கும் இரண்டு சக இரண்டு நான்காகும் இப்பொழுது நாலு நூறுக்கு குறைவா ஆம் என்று சொன்னால் தொப் ஏற்கனவே இரண்டு இரண்டு சக நாலு ஆறு இப்பொழுது தொப் நாலு சக ரெண்டு ஆறு என தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு நூறுக்கு குறைவா ஆம் ஏற்கனவே தொண்ணூத்தி ஆறு வரையான எண்களை கூட்டியது தொப்பினும் காணப்படும் பிளஸ் தொண்ணூத்தி எட்டு இப்பொழுது தொண்ணூத்தி எட்டு சக ரெண்டு நூறு நூறு நூறுக்கு குறைவா என்று கேட்டால் இல்லை எங்களுடைய பயிர் வெளியாகும் வெளியாகின்ற பொழுது தொப் என்று சொல்லக்கூடிய மாறிக்கு இறுதியாக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெருமானம் எங்களுக்கு வெளியீடாக வரும் ஏனே நாங்கள் 
பின் பெருமாறு செயற்படுத்தி பார்க்கலாம் இருநூற்றி நாற்பது எங்களுக்கு வெளியீடாக கிடைக்கும் இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது வெளியீடாக கிடைக்கும் இனி நாங்கள் பிரச்சனை நம்ம இருபத்தி ஒன்பதுக்கு வந்திருக்கின்றோம் பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்பொழுது அதிகரித்துக் கொண்டு செல்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பிரச்சனை நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ஆனது பிரச்சனை நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ஆனது இங்கு பத்து தொடக்கம் பத்து இலக்கங்களை உள்ளீடாக வழங்க கேட்டு அவற்றின் கூட்டு தொகை மற்றும் சராசரி இங்கு வெளியீடாக தரப்படும் இதனை நாங்கள் பின்பெறுமாறு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்பொழுது பத்து தடவை இலக்கங்களை உள்ளீடாக வழங்க கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்களுடைய வயலு பத்து தடவை செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் வயலு பத்து தடவையும் செயற்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் இங்கு நம்பரினை உள்ளீடாக வழங்க கேட்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் எங்களால் உள்ளீடாக வழங்கப்படுகின்ற பெருமானத்தினை தோற்றுடன் கூட்டும் ஏனெனில் பத்து தடவை புரோக்ராம் ரன் பண்ணும் பத்து தடவையும் நாங்கள் உள்ளீட்டினை வழங்க இருக்கின்றோம் வழங்க இருக்கின்ற உள்ளீட்டினை கூட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு கூட்டி வைத்து புரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகின்ற பொழுது இந்த ஆரம்ப பெருமான கவுண்ட் பதினொன்றாகின்ற பொழுது எங்களுடைய புரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகும் அப்பொழுது நாங்கள் வெளியீடு தோட்டலினை தர வேண்டி இருக்கும் ஆகவே இந்த புரோக்ராமினை நாங்கள் செயற்படுத்துவதற்காக வேண்டி இந்த பத்து என்பதனை நான் ஒரு மூன்று என மாற்றுகின்றேன் இப்பொழுது இந்த புரோக்ராம் மூன்று தடவை என்னிடமிருந்து உள்ளீடாக வழங்க கேட்டு எங்களுக்கு மூன்றினது கூட்டு தொகையினையும் எங்களுக்கு தர இப்பொழுது நான் தான் பண்ணுகின்றேன் என்ற நம்பர் என எங்களிடம் கேட்கும் இப்பொழுது நான் பதன் ஐந்து என்ற கீழே பிளஸ் பண்ணுகின்றேன் இப்பொழுது நான் இருபத்தி ஐந்து என்ற கீழே பிளஸ் பண்ணுகின்றேன் இப்பொழுது நான் அறுபது எனை கொடுக்கின்றேன் என்ற கீ இப்பொழுது எனக்கு நூறு என எனக்கு வரும் இந்த புரோக்ராமில் நாங்கள் பின்வருமாறு மாற்றங்களை வழங்கி பார்க்கலாம் டோட் என்று வருகின்றது இப்பொழுது நான் இவ்விடத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் டோட்டல் இஸ் டோட்டல் இஸ் இவ்விடத்துக்கு குமா இப்ப எனக்கு சொல்ல வேண்டும் டோட்டல் ஆனது இந்த டோட்டல் இருக்கக்கூடிய பெருமை அதாவது இரண்டு வித்தியாசமான மாறிகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது புரிந்தினோம் அதனை கொமாக்களால் நாங்கள் பிரித்து காட்ட வேண்டும் இது டோட்டலிஸ் என்பது ஸ்ட்ரிங் இவர் தொட் என்பது மாறி ஏற்கனவே இங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமான இப்பொழுது நான் தான் பண்ணுகின்றேன் நம்பர் நாற்பத்தி ஐந்து என்ற நான் இருபத்தி ஐந்து என்ற எனக்கு முப்பது என்ற டோட்டல் இஸ் நூறு என எனக்கு விளைவு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி நாங்கள் பிரச்சினை முப்பதினை பார்க்க இருக்கின்றோம் பிரச்சினை முப்பது மறை ஒன்றினை உள்ளீடாக வழங்கும் வரை இலக்கங்களை உள்ளீடாக கேட்டு அவற்றின் கூட்டுத் தொகையினை வெளியீடாக தரும் இப்பொழுது நீங்கள் இங்கு பார்க்கலாம் இந்த வைந்து தர்க்க கட்டுப்பாடு என்பதனை நாங்கள் இதன் மூலமாக வழங்கிக் கொள்ளலாம் ஏனெனில் எத்தனை தடவை புரோக்ராம் ரன் பண்ணும் என்பதை இதன் ஊடாக நாங்கள் உறுதிப்படுத்த முடியாது ஏனெனில் முதலாவது தடவை நீங்கள் மறை ஒன்றினை உள்ளீடாக வழங்கினால் எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் முடிவுறுத்தப்படும் நீங்கள் பத்து தடவை உள்ளீட்டை வழங்கியதற்கு பிற்பாடு நீங்கள் மறை ஒன்றினை உள்ளீடாக வழங்கினால் எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் நிறுத்தப்படும் நீங்கள் நூறு தடவை இலக்கத்தினை உள்ளீடாக வழங்கிய பிற்பாடு மறை ஒன்றினை வழங்கினால் எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் நிறுத்தப்படும் ஆகவே எத்தனை தடவை எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் செயற்படுத்தப்படும் என்பதனை எங்களுக்கு இதன் மூலமாக உறுதிப்படுத்த முடியாது இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதனுடைய நிபந்தனைகளை நாங்கள் பார்க்க முதலில் பார்ப்போம் நிபந்தனை என்பது நம்பர் நோட் ஈக்குவல் டு மறை ஒன்று இப்ப ஈக்குவல் நாங்கள் மறை ஒன்று சொன்னால் நம்பர் நாங்கள் மறை ஒன்றினை உள்ளீடாக செய்தால்தான் வைடூப்பினை உள்ளே எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் வரும் எப்பொழுது இந்த நிபந்தனை இவ்வாறு இருக்கலாம் இருந்தார் எவ்வாறு நம்பர் ஈக்குவல் மறை ஒன்று என்று சொன்னால் நீங்கள் இங்கு முதலாவது நம்பரை உள்ளீடாக வழங்க கேட்கும் நம்பரை நீங்கள் உள்ளீடாக வழங்குகின்ற பொழுது நம்பரின் பெருமானம் மறை ஒன்றாக இருந்தால்தான் எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் வைலூப்பினும் வரும் ஏனெனில் நம்பர் ஈக்குவல் மறை ஒன்றா என நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் அவ்வாறு கேட்கின்ற பொழுது ஆம் என்றால் உள்ளே வரும் இப்பொழுது மறை ஒன்றை கொடுத்தால் 
அது எக்ஸிட் ஆக வேண்டுமாக இருந்தால் இப்பொழுது நம்பர் நோட் ஈக்குவல் டு மறை ஒன்று என நாங்கள் வழங்குகின்றோம் இப்பொழுது நீங்க பார்க்கலாம் நம்பர் மறை ஒன்றை நீங்கள் கொடுப்பீங்களாக இருந்தால் இதனுடைய மறுதலையாக அந்த புரோகிராம் செயல்படுத்தப்படும் இப்பொழுது நான் பத்தை உள்ளீடாக வழங்கினால் இது டொப் அந்த எத்தனை தடவை எங்களுடைய வைல்டு ரன் பண்ணுகின்றதோ அத்தனை தடவைகள் நம்பரினுடைய பெருமானங்களை கூட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வழங்கப்படுகின்ற ஆரம்ப பெருமானம் தொட்டி கோல் பூஜ்ஜியம் இப்பொழுது முதலில் நம்பருக்கு நான் பத்தை உள்ளீடாக வழங்கினான் இப்பொழுது நான் பத்தை உள்ளீடாக வழங்குகின்றேன் பத்தை உள்ளீடாக நான் வழங்கினால் பத்து சமன் இல்லாமல் இருக்கின்றதா மறை ஒன்றுக்கு பத்து சமன் இல்லாது இருக்கின்றதா மறை ஒன்றுக்கு என்ன விளை வரும் ஆம் ஆம் என்று சொன்னால் லூப்பின் உள்ளே வரும் இப்பொழுது பத்து பூஜ்ஜியத்துடன் கூட்டப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் ஏழு முந்தி பார்த்ததை போல நம்பர் ஈக்குவல் இங்கு இந்த கூற்றுக்கள் உங்களுக்கு தென்படவில்லை என்ன நம்பர் ஈக்குவல் நம்பர் மைனஸ் ஒன்று அல்லது நம்பர் ஈக்குவல் நம்பர் பிளஸ் ஒன்று அல்லது செண்டு என்று சொல்லக்கூடிய கூற்றுக்களுக்கு பதிலாக எங்களுடைய வைலூப்பை மூல செயற்படுத்த இங்கு நம்பர் இன்புட் உங்களிடமிருந்து வினவப்படுகின்றது அவரே நம்பர் உள்ளீடு மூல உங்களிடமிருந்து கேட்கப்பட்டு நீங்கள் மூல நம்பருக்கான பெருமானம் ஒரு இருபதை வழங்குகின்றீர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் இப்பொழுது இருபது சமன் இல்லாது இருக்கின்றதா மறை ஒன்றுக்கு விளைவு ஆம் ஆம் என்று சொன்னால் தொட்டி குவல் தொட் பிளஸ் நம்பர் ஏற்கனவே பத்து சக இருபது இப்பொழுது முப்பது மூல என்னிடம் நம்பரை உள்ளீடாக வழங்க கேட்கும் நான் இப்பொழுது உள்ளீடு செய்யக்கூடிய நம்பர் மறை ஒன்று மறை ஒன்று சமன் இல்லாது இருக்கின்றதா மறை ஒன்றுக்கு இல்லை சமனாக இருக்கின்றது ஆகவே வைலு வெளியாக்கப்படும் வெளியாக்கப்படுகின்ற ஒரு இவ்வாறு நான் எத்தனை தடவைகள் வேண்டும் என்றாலும் நம்பரினை உள்ளீடாக வழங்க முடியும் அது ஒரு தடவையாக இருக்கலாம் பத்து தடவையாக இருக்கலாம் பதினைந்து தடவையாக இருக்கலாம் ஐம்பது தடவையாக இருக்கலாம் ஆகவே எப்பொழுது மறை ஒன்றை உள்ளீடாக வழங்குகின்றதோ அப்பொழுது புரோகிராம் வெளியேற்றப்படும் இதில் நாங்கள் பின்வருமாறு செயற்படுத்தி பார்ப்போம் இப்பொழுது என்ற நம்பர் ஒன் நான் பத்தை கொடுக்கின்றேன் என்று நான் இருபதை கொடுக்கின்றேன் என்று நான் முப்பதை கொடுக்கின்றேன் என்று இப்பொழுது நான் மறை ஒன்றினை கொடுக்கின்றேன் என்று அறுபது அப்ப நான் இதையும் கொஞ்சம் முடிவை கொண்டுகின்றேன் டோட்டல் ஈஸ் இப்பொழுது நாங்கள் எஃப் இப்ப எஞ்ச நம்பரை நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் இருபத்தி மூணு ஐம்பத்தாறு நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தொன்பது தொண்ணூத்தொன்பது இப்பொழுது நான் மறை ஒன்றை கொடுக்கின்றேன் டோட்டலி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இனி நாங்கள் அடுத்தடுத்த பயிற்சிகளில் சிந்திக்கிறேன்